वेलकम टू सेशन सेकंड इन दिस सेशन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज ऑफ सिंपल स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन others for its truth value statement which do not depend on other for its truth value or which is not a combination of which is not a combination of two or more statements which is not combination of two or more statements okay such a type of statement which called as a simple statements first example root 2 is irrational number you can directly say it is true statement irrational root 2 root 3 root 5 such type of numbers are called as a irrational numbers it is a true statement which truth value is 2 and we call this statement as a p p root 2 as a rational number and is true statement such type of statement simple statement simple statement one more example 0 square Oh, a real number is positive. Square of a real number is positive. This is also single statement. This is a real line. In real line, negative number, positive number, zero also include the natural, whole, rational. Irrational, all type, each and every point corresponds to certain number. We square always positive. Positive to square, positive one zero zero square. Because zero per real line or the other zero the square are here. Zero the square zero chain. But so it has no sign. I mean, what we say here, it is false statement. It is false statement. Such type of statements. Are called as a simple statement. Such a type of statements are called as a simple statements. Then turn to us next compound statement. When two or more, when two at least two or more. simple statement simple statements combined together combined together we get new statement call it as a compound statement and its truth value is depends upon its sub statements its combination these two statements which is given to us or more statement compound statement when two or more simple statements combine together we get a compound statement but how to get a compound statement compound statement how to form a compound statement by using some connectives in language yes when two or more statements 
combine together combine together how to combine them when two or more statement combine together by using words like and which is also called as a but which is also called as a yet which is also called as a even though which is also called as a till then this is all different and the nature have been with a पद्धति है यूजिंग दी वर्ड एंड आर नॉट एंड फ्रेजेस लाइक इफ दे एंड इफ एंड ओनली इफ दोनों वाक्य क्वेश्चन ही तो बोल चुके when two simple statements are combined together by using the words and and ची वही वाली रूप दी है तुम्हाला but yet till then even though and मुझे compulsory or or ला either or neither nor हाँ पना है or फक्त or तीसरा connective जा है not नंतर दोन फ्रेजेस आहे इफ देन थेरम मध्ये दे वापरतो इफ एंड ओनली थेरम मध्ये वापरतो जर तो राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर पायथागोरस मध्ये हायपोटेनियस स्क्वेअर इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू साइड स्क्वेअर असे रूल इफ देन टाइप चे इफ एंड ओनली जर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल असेल तर तिन्ही कोण सारखे मापाचे असतील तिन्ही कोण सारखे मापाचे असतील जर त्रिकोणाचे तर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल असेल या फ्रेजेस वापरून आपण दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक वाक्य एकत्र करतो जॉईंट करतो म्हणून याला म्हणतो आपण कंपाउंड स्टेटमेंट आणि हे जे आहे या कनेक्टिव्ह ला म्हणतो आपण दीज आर द कनेक्टिव्ह हे काय आहे दीज आर द कनेक्टिव्ह अँड दीज कनेक्टिव्ह आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्ह दीज कनेक्टिव्ह आर आल्सो कॉल एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्ह याच कनेक्टिव्हला आपण काय म्हणतो लॉजिकल कनेक्टिव्ह असं नाव देतो ओके आणि मग यांचा उपयोग करून आपण दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक वाक्य एकत्र करतो आणि नवीन स्टेटमेंट तयार करतो त्याला म्हणतो आपण कंपाऊंड स्टेटमेंट त्याला म्हणतो आपण कंपाऊंड स्टेटमेंट किंवा आणखी एक नाव आहे स्टेटमेंट पॅटर्न कंपाऊंड स्टेटमेंट ऑर स्टेटमेंट पॅटर्न ह्या कनेक्टिव्हला या कनेक्टिव्हला म्हणतो आपण लॉजिकल कनेक्टिव्ह कोणते अँड ऑर नॉट then these are the two phrases if they enter if and only if one two three four five these five connectives are also called as a logical connective but logic is a symbolic language man made for it for its simplification आपल्या प्रगतीसाठी आपण याचा उपयोग केला आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये मग हे वर्ड तर हे इंग्लिश मध्ये पण आहे आपल्याला मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये विचार करायचा आहे मग यांना आपण लॉजिक मध्ये वेगळे नाव देऊ वेगळे कन्सेप्ट साठी वेगवेगळे नाव आहे आपण काय घेऊ वर्क और फ्रेज जो कनेक्टिव्ह आहे तो आपण घेऊ देन इट्स लॉजिकल ने लॉजिकला स्वतःची लँग्वेज आहे लॉजिकल नाही आणि त्याचा सिम्बॉल असे वेगवेगळे कनेक्टिव्ह वेगवेगळे आहेत पहिलं कनेक्टिव्ह अँड असेल किंवा बट असेल किंवा थेट असेल किंवा 
ही दोन असे किंवा इव्हन दो असे बरेच वर्ड वापरता येतात मेन विभक्ता घेतो अँड किंवा बर्ड तर याला लॉजिकल नेम आहे कंजंक्शन लॉजिकल नेम आहे कंजंक्शन कंजंक्शन वेन विथ टू कंबाईन डिफरंट फॉर्म्स दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड कंजंक्शन दिस इज अ सिम्बॉल ऑफ अँड आपल्या रूम मध्ये हा कशाचा सिम्बॉल आहे अँड सेट थेरी मध्ये याला काय म्हणतात माहितीये ना इंटरसेक्शन सेट थेरी मध्ये अँड म्हणजे इंटरसेक्शन आपल्याकडे कंजंक्शन हा तुमचा पहिला कनेक्टिव्ह होता सेकंड कनेक्टिव्ह आर आर ला म्हणतात डिसजंक्शन आर ला म्हणतात आपण डिसजंक्शन आणि याचा सिम्बॉल आहे व्ही व्हिक्ट्री व्ही पॉर आपण कशासाठी वापरतो व्हिक्ट्री कोणी जिंकून आला की तो असा वर्ड करतो तर तिथेच फॉर इन आवर लँग्वेज लॉजिक मध्ये याला म्हणतो आपण डिसजंक्शन थर्ड सिम्बॉल आहे थर्ड कनेक्टिव्ह जो आहे नॉट निगेशन नकारार्थी वाक्य याला म्हणतात लॉजिक मध्ये निगेशन निगेशन याचा सिम्बॉल बघा सिम्बॉल लाईक दिस दिस इज अ सिम्बॉल ओके हा त्याचा सिम्बॉल आहे कुणाचा निगेशनचा दै फोर इज युअर फ्रेज ही फ्रेज आहे इफ दै ज तर हे झालं अभ्यास केला तर परीक्षेला चांगले मिळते चांगला अभ्यास केला तर मी इंजिनियर होईल मी डॉक्टर झालं तर गरीबांची सेवा करेल ज तर इफ दे इफ दे याला नाव आहे कंडिशनल किंवा आणखी एक नाव आहे याला इम्प्लिकेशन कंडिशनल ऑर इम्प्लिकेशन याचा सिम्बॉल आहे हा इन सम बुक्स इट इज डिनोटेड बाय लाईक दिस इम्प्लिकेशन वन वे फ्लो आहे वन वे फ्लो आहे इकडं हे असे तर हे होईल असं जे सांगितलं जातं ते त्याला म्हणतो आपण कंडिशनल इन दे आणि लास्ट कनेक्टिव्ह आहे लास्ट कनेक्टिव्ह आपले लास्ट फिफ्थ कनेक्टिव्ह इफ अँड ओनली इफ लास्ट कनेक्टिव्ह आहे इफ अँड ओनली इफ याला म्हणतात बाह्य कंडिशनल याला म्हणतो आपण बाय कंडिशनल किंवा डबल इम्प्लिकेशन बाय कंडिशनल किंवा डबल इम्प्लिकेशन हा किंवा असा सुरुवात टू वे प्रोसेस हे तुझं एक ट्रॅंगल ट्रँगल देन इज ऑल अँगल सा रिक्वल आणि ऑल अँगल ऑफ अ ट्रँगल आर इक्वल देन इट इज इक्वेटल ट्रँगल टू वे प्रोसेस इफ टू वेक्टर्स ऑफ पर्पेंडिक कुडर देन डॉट प्रोडक्ट इज झिरो इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन झिरो वेक्टर इज झिरो देन दे आर पर्पेंडिक कुडर दिस कंडिशन ए जर बी ला पॅरल असेल तर बी सुद्धा ए ला पॅरल असतं तर ही कंडिशन इफ अँड ओनली इफ असे हे पाच कनेक्टिव्ह इन इंग्लिश लँग्वेज दिज आर देर लॉजिकल नेम्स and we use symbolic language these are the symbols for using these connectives conjunction to and when they are symbol yacha arth and yacha arth or yacha arth not yacha arth implication yacha arth double implication kiwa by conditional conditional negation disjunction conjunction okay these are the five connectives and their logical name and their symbols we have seen up to now how to use these symbols for this there are examples in our first exercise second question write the following compound statement symbolically okay for example is nagpur is in maharashtra and chennai is in tamil nadu what this is the english letter 
long statement. I want to write mathematically symbolical this statement and therefore here there are two simple statements which is this is the first statement here P first statement which because statements are denoted by small letters like P Naku is in Maharashtra Q Chennai is in Tamil Nadu Am I correct? And therefore symbolic form is what is connected to? These are the two statements connected by using the word and the symbolic form or given statement is first statement is P and what is the symbol of and? This P and Q P conjunction Q P conjunction Q means Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu and this is the symbolic form but I have to say that it's a symbol that is shortcut to have that one one more example triangle is equilateral or isosceles here are the two statements which is left that is first statement triangle is equilateral Q triangle is isosceles and therefore symbolic form is connected by using the word R or denoted by this is the symbol for our disjunction Q. Triangle is isosceles or triangle is triangle is equilateral or triangle is isosceles. Same word, so triangle is used only once. Okay. One more problem. Third problem. Third, the angle is right angle if and only if it is of major 90 degree triversal. Yes, here let P, what is first statement? The angle is right angle. This is the first statement. The angle is right angle. What is the second statement? We call it as symbolically Q. It is of measure. Who is measure? The measure of angle. The measure of angle is 90 degree. And therefore, symbolic form. Yes, symbolic form. Kai, the angle is right angle. We denoted it by T. E band only A. Symbol. E band only A. Double implication. It is of major 90 degree Q. This is the symbolic form of a given statements. Okay. One more. Next statement. Four. If I become a doctor, then I will serve poor. Here again, yes, two statement. What is? What is P here? If, not if, I become doctor. Q, I will serve poor. And therefore, symbolic form is yes. If I become a doctor, me doctors are both the implication. Kota, if then, after that, if then, question is a and only a couple, then I will serve for poor and this is the symbolic form. Okay.
काही डिफिकल्टी आहे एकदम सिंपल प्रकार आहे बघा खूप छान स्टेटमेंट आहे बघा अँगल इज नायदर अॅक्युट नॉर ऑब्ज्यूस ओके हिअर टू स्टेटमेंट आर वॉट इज फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज अँगल इज अॅक्युट बेसिक स्टेटमेंट काय आहे अँगल इज अॅक्युट क्यू अँगल इज ऑक्टूस नाव वॉट इज अवर गिवन स्टेटमेंट नायदर अॅक्युट नायदर अॅक्युट देर फॉर सिम्बॉलिक फॉर यस सिम्बॉलिक फॉर नायदर अॅक्युट मीन्स निगेशन ऑफ पी नॉन ऑक्टूस निगेशन ऑफ क्यू बट वॉट इज साफ बिटवीन देम विच इज कनेक्टिव्ह आपण मराठी पण तो अँगल अॅक्युट पण नाही यस अॅक्युट पण नाही आणि ऑक्टूस पण नाही आणि नायदर अॅक्युट नॉन ऍक्टूस अँड दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म काही जण असंही करतील अँगल इज अॅक्युट नायदर अॅक्युट अँगल इज नायदर ऑक्टूस अँड देर फॉर सिम्बॉलिक फॉर्म इज लाईक दिस बट इट इज द बेस्ट वे हे बेसिक आणि हा त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म नायदरचा नायदर नॉन आहे नाही आणि तो पण नाही असा हा सिम्बॉलिक फॉर्म आदर प्रॉब्लेम ट्राय यू आर सेल्फ ओके नाव we have to see how to write the given compound statement symbolically okay now what is its truth value we have we cannot see so for truth value consider first connectives conjunction symbol is like this it is called as a and when to simple statement we have seen like this to सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू कनेक्टेड टुगेदर बाय यूजिंग वर्ड एंड बट Even इवन दो येट मोर पैकी कुठलाही वर्ड अँड त्याचे वेगवेगळे रूप आहेत पण स्टील दे इवन दो येट मोर टी सच टाईप कॉल कंजंक्शन कॉल कंजंक्शन ऑफ टी एंड क्यू डिनोटेड बाय दाखवायची पद्धत आहे पी एंड क्यू पी एंड क्यू रीड एज पी कंजंक्शन लॉजिकल गेम मध्ये कसं वाचायचं P कंजंक्शन Q आणि आपल्या वर्षे पी अँड क्यू दिस इज अ लॉजिकल दिस इज अ इंग्लिश लेट ओके तर असं हे वाचायचं आणि असं लिहायचं मग याची ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रूथ व्हॅल्यू तर ट्रूथ व्हॅल्यू कशी करायची त्याच्यासाठी आपल्याला बघावं लागेल ट्रूथ टेबल वाक्य समोर आहे का नाही पण ते काय आहे स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट आहे म्हणजेच ते काय असेल क्यू असेल किंवा फॉल्स असेल दोन्ही पैकी एक असेल क्यू पण हे एक सिंपल स्टेटमेंट आहे मग ते पण वाक्य समोर नाही मग ते ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल मग टोटल ट्रूथ व्हॅल्यू किती येतील याच्या दोन आणि याच्या दोन किती ट्रूथ व्हॅल्यू येतील चार ट्रूथ व्हॅल्यू येतील पी क्यू आणि हे झालं त्यांचं कंजंक्शनची ट्रूथ व्हॅल्यू मोर दॅन वन आल्या म्हणून आपण त्याचा टॅबलेटेड फॉर्म केला 
आणि मग एक एक केस घ्या बघा पहिलं ट्रू सेकंड ऑल्सो ट्रू पहिलं ट्रू असेल त्यावेळेला पॉसिबिलिटी काय काय होईल एक तर दोन्ही ट्रू असेल पहिले ट्रू असेल दुसरं फॉल्स असेल किंवा फर्स्ट फॉल्स सेकंड इज ट्रू आर बोथ आर फॉल्स दीज आर द पॉसिबल केसेस का स्टेटमेंट नॉट इन फ्रंट ऑफ एस आपल्याच्या समोर स्टेटमेंट नाही आहे त्याच्यामुळे आपल्याला पॉसिबिलिटीचा विचार करायचा किती पॉसिबिलिटी आहेत एकाला दोन आहेत मग असे किती स्टेटमेंट आहे टू मग टू एस टू टू चार मग कोणत्या पहिली पॉसिबिलिटी टी टी पहिले दोन्ही टू असतील किंवा पहिलं टू दुसरं फॉल्स असेल किंवा फर्स्ट फॉल्स सेकंड टू किंवा बोथ आर फॉल्स दीज आर द पॉसिबिलिटी आता अँड अँड मी तुम्हाला वाटतं स्टेट थेरी मध्ये कोणते इलेमेंट येतात इंटरसेक्शन इलेमेंट येतात इंटरसेप्शन अँड म्हणजे इंटरसेप्शन इन आवर सेट थेरी हा हा इंटरसेप्शनचा पार्ट आहे कॉमन इलेमेंट ओके मग कॉमन कधी असतील पहिल्यातही असतील दुसऱ्या तरी असतील हे इलेमेंट आहे हे याच्यात पण आहे याच्यात पण आहे हा सेट हे आहे सेट दोघांमध्येही आहे बरोबर आहे हे ए मध्ये आहे हे इलेमेंट आहे हे इंटरसेक्शन मध्ये घेतो का आपण कॉमन मध्ये हा इलेमेंट येईल का नाही येणार म्हणजे हे काय होईल फॉल्स होईल तसंच इकडे एखादा इलेमेंट घेतला तर हा येईल का कॉमन मध्ये तो पण नाही येणार आणि इकडेही नाही आणि इकडेही नाही असा इलेमेंट कॉमन मध्ये यायचा प्रश्नच येत नाही म्हणजे इट अल्सो फॉल्स याचाच अर्थ काय झाला याचाच अर्थ काय झाला हे स्टेटमेंट कधी ट्रू झालं इ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू अँड अँड म्हणजे इंटरसेक्शन कंपल्सरी कधी असतील याचा अर्थ काय म्हणता येईल अँड दे शॉर्टकट म्हणून तुम्हाला काय म्हणता येईल नो टी अँड क्यू इज ट्रू इ बोथ आर ट्रू अदरवाईज फॉल्स दोन्ही ट्रू असतील तरच तो ट्रू होईल नाही तर तो काय असेल फॉल्स असेल हा अँडच ट्रूथ व्हॅल्यू लिहिण्याचा म्हणजे दिलेले दोन्ही वाक्य जेव्हा ट्रू असेल तेव्हा जे कन्फर्म स्टेटमेंट तयार होईल कन्झंक्शन पाठवून ते स्टेटमेंट ट्रू असेल नाही तर फॉल्स असेल अँड दिस इज अबाउट द कन्झंक्शन ओके रिमेनिंग वी सी इन नेक्स्ट सेशन